Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình Và trong video ngày hôm nay sẽ là Zinedine Zidane phiên bản CU Trở lại trong mùa giải CU lần này, huyền thoại người Pháp đã có thêm nhiều sự nâng cấp So với phiên bản Icon, ngoại trừ truyền dài, ông có toàn bộ chỉ số ẩn khác như sút xoáy, tinh tế, sút xa, kiến tạo thánh trường bóng, bóng bóng, qua người Một bộ chỉ số ẩn khá hoàn hảo cho vị trí của CAM hay CM Nhắc đến Zidane là phải nói đến những tình huống truyền bóng kiến tạo của cuộc tiền vệ người Pháp những đường bóng qua chân của ông trông rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo được độ chuẩn xác và nhất là những đường truyền bằng tính quyết định có tính sát thương rất cao một vài trường hợp đối thủ chủ động bắt bài nhưng vẫn không thể cắt được bóng bóng trong chân của zidane các đồng đội của việc chạy chỗ mọi thứ còn lại cứ để ông lo bởi zidane truyền ngắn hay truyền dài những đường mở bóng hay chọc vào những khe hẹp ông đều có thể thực hiện một cách thuần thục nên nếu các cầu thủ phía trên chạy chỗ sáng nước zidane sẽ mở ra những đường tấn công rất lợi hại hay những tình huống phản công nhanh đôi khi chỉ cần một đường truyền của cụ huyền thoại Real đã đã đủ giúp cho tiền đạo có cơ hội đối mặt với GK đối thủ. Tóm lại là thêm một sự lựa chọn chất lượng nữa dành cho anh em team Colo Real, Juve hay đội tuyển Pháp cần một CAM phân phối bóng. Zidane mùa này sẽ không khiến anh em phải cảm thấy thất vọng. Về phần tốc độ, Zidane mùa này sử tốc độ ở mức khá. Nếu xét ở cùng cấp độ thẻ, tốc độ của ông tương đương với phiên bản Juve và có phần nhỉnh hơn một chút so với phiên bản Icon. Nhìn chung tốc độ của ông là đủ dùng cho anh em trong hết các trường hợp. Thậm chí những tình huống xuất phát trước, ông còn có thể cho hậu vệ đối phương phải hít khói. Tổng quan, Zidane có thể đua tốc ổn áp cho những cửa ly ngắn và trung bình. Về mặt rê bóng, khả năng xoay sở giữ bóng của Zidane cũng rất mượt. Ông có thể xử lý bóng tốt trong những không gian chật chội với năm sao skill ở mức thẻ cơ bản cũng giúp cho anh em có thêm những phương án xử lý khi cần thiết với hiện thoại người pháp về khoảng tranh chấp khả năng so vai của zidane là không mấy ổn định lúc thấy cũng khá khỏe lúc lại khá dễ bị đối phương đẩy được bù lại nhờ khả năng thăng bằng cao nên những pha che chắn bóng của zidane là rất tốt thế nên trong hầu hết các trường hợp anh em nên cố gắng chạy người lên trước sẽ ok hơn Về khả năng dứt điểm, Zidane cũng có những cải thiện so với hai phiên bản Juve hay Icon Nhất là ở chỉ số xuất xa, mùa này Zidane sẽ hữu chỉ số xuất xa 120 lần lượt cao hơn 4 và 5 điểm so với phiên bản Juve hay Icon Cộng với chỉ số lực sút cũng cao 117 đã giúp cho những pha dứt điểm từ xa hay những tình huống dứt điểm bên trong vòng cấm của Zidane cải thiện thêm rõ rệt, bóng đi căng hơn, hiểm hơn, nhờ đó cũng dễ ghi bàn hơn Tuy nhiên ở những cự ly xa vẫn còn một số trường hợp ông ZD đưa bóng đi hơi thiếu chính xác còn nếu dứt điểm ở sát vòng cấm thì cơ hội cho GK là không nhiều nếu không bắt bại từ trước bên cạnh đó Zidane khi tấn công ông cũng chạy chỗ và chọn vị trí khá hay nhờ đó mà ông liên tục đứng ở những vị trí thoáng để có thể kiến tạo hoặc trực tiếp ghi bàn cho đội chỉ có một điều lưu ý điều này cũng không mới đó là tốc độ ra chân của Zidane hơi chậm nên anh em cần ra quyết định nhanh trước khi đối thủ kịp áp sát Tổng kết lại, đây tiếp tục là một phiên bản chất lượng khác của Zidane để cho anh em có thể lựa chọn. Theo mình phiên bản này vượt trội hơn cả phiên bản Icon và là phiên bản tốt nhất của Zidane tính đến lúc này. Và đó là bài review của mình về Zidane Zidane mùa giải CU. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này và nếu thấy hay hãy cho anh một like và nhấn subscribe đăng ký ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.